ሰበር ዜና የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካይዶ አስጨቋይ ስብሰባ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስቷ ኢስራኤል ላደጋ ካደጋ ለመከላከል በተዘጋጀው ያስጨቋይ ጊዜ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተዋይቶ ውሳኔ ያሳልፈዋል በዚህ መሰረት መንግስት ህገ መንግስቱና ህገ መንግስቷ ኢስራኤልን ካደጋ ይመከላከልና የመጠበቅ የሀገርን ሰላምና ደንነት የማስከበርና የህዝቦችን አንድነትና ኩልነትን ኡን በማድረግ የዜጎች በነጻነት የመዘዋወር በመረጡት ቦታ የመኖርና ሀብት የማፍራት ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸውን የመጠበቅ ሐላፊነት ያለበት መሆኑን በመገንዘብ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በአገራችን አንዳንድ አካባቢዎች ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የህዝብን ሰላምና ደንነት የሚጥስና ላደጋ የሚያጋልጥ ብሎም የህዝቦችን ባንድነትና በአብሮ የመኖር ሴትን የሚነድ የመንግስቱንና የግሉን ዘርፍ የሥራን ቅስቀሳን የሚያስተጓጉል የሕገ ባላይነቱን የሚያዳክም በመትኩ ደግሞ በኃይል የታገዘው ከስና በጥበት እንዲሁም ስርዓት አልበኝነትን የሚያነግስ የበርካታ ንጹሃን ሰዎችን ህይወት ያጠፋና በሄረን መሰረት ያደረገ ጥቃትና የህዝቦች መፈናቀል የሀገራችን ኢኮኖሚ የተጎዳ ንብረት እየወደመ የህزبው በሰላም ወጥቶ መግባት እየታወከ እንዲሁም ይህ ሁኔታ የተስፋፋና እየተራዘመ መሄዱን በመገንዘብ በተፈጠረው ህከትና በጥብጥ የተነሳ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች መንግስት የህግ ጥበቃ ከለላ እንዲያደርግላቸው መንግስትን በተለያዩ መድረኮች ጥያቄ በማቅረባቸው በሕገ መንግስቱና በሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የተጋረጠውን ይህንን አድጋ በመደበኛው የሕግ ማስከበር ስርዓት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከማይቻልበት ደረጃ ላይ መድረሱና ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ የሚያስችል ያስጨቋይ ጊዜ አዋጅ ማውጣት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበታል ስለሆነም በኢፊድሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 93 ቁጥር 1 ሀ መሰረት ያስጨቋይ ጊዜ አዋጅ ታወጃል አዋጁ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከታወጀበት ከዛሬ የካቲት 9 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጸና ይሆናል ቤታችን ተቃጥሏል ንብረታችን ተቃጥሏል የተከራዮቹ ቤት ሁሉ ያለበትኛ ቤት ያለው በሙሉ ነው የተቃጠለው የአንድ ግለሰብ ሁለት ግለሰብ የሚባል አይደለም እና በጣም ብዙ ንብረት ነው የወደመበት በቃ ልብሳችን ብቻ ይለብስናት ነው ልጆቻችን ይያዘን በአጥር የዘለልን በጎረቤት በድንበር ባን በአጥር የሸለኩን ነው 